নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমে দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স স্ত্রী এবং শাশুড়িকে মারধরের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে পোস্ট অফিস বন্ধ থাকায় নাজেহাল গ্রাহকরা খুনে অভিযুক্ত দোষীদের শাস্তি দাবিতে পথ অবরোধ রানাঘাটে ব্যারাকপুরে বন্ধ দোকানের পাশ থেকে উদ্ধার সদ্যজাত শিশু এবার আসছে বিস্তারিত খবরে স্বামীর পরকীয় সম্পর্ক জেনে ফেলায় স্ত্রী এবং শাশুড়িকে বেধরক মারধরের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই গৃহবধূ এবং তার মা হাসপাতালে চিকিৎসা দিন অভিযোগ ওই গৃহবধূর ওপর পণের জন্য অত্যাচার চালাত তার স্বামী ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ রানাঘাট থানার নীলপাড়া এলাকার বাসিন্দা মৌসুমী চক্রবর্তীর গত আট বছর আগে বিয়ে হয় নদিয়ার চাকদাও থানার নরেন্দ্র পল্লীর বাসিন্দা মানুষ চক্রবর্তীর সাথে অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য মৌসুমী দেবীর ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালাত স্বামী মানুষ চক্রবর্তী বাপের বাড়ি থেকে টাকা না নিয়ে গেলে চলত শারীরিক অত্যাচার সেই অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে গত চার বছর আগে অভিযোগ প্রতিবেশী এক মহিলার সাথে স্বামী মানুষ চক্রবর্তীর পরকীয়া সম্পর্কের কথা জেনে যাওয়ায় তার স্ত্রীকে সংসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য শারীরিক অত্যাচার বেড়ে যায় চার বছরের মেয়ে যেই দিন থেকে আমার বাচ্চাটা আমার পেটে আসে সেই দিন থেকে আমাকে অত্যাচার শুরু করে দেয় আমার স্বামী আমাকে একই কথা বলে তোর সঙ্গে আমি সংসার করব না তুই বাড়ি চলে যা তোর খোর পোষ দেব তুই আমাকে ডিভোর্স দে আমি যখন তোকে মারি তুই কেন আমার সঙ্গে সংসার করছিস এগুলো কেন আমি জজ্জাবস্তি করে সংসার করতে চাইতাম আমার মার কাছে বাবার কাছে প্রচুর টাকা জজ্জাবস্তি করে আমাকে মারধর দিয়ে আদায় করে নিত তবুও মা বাবার কাছে কান্নাকাটি করে গিয়ে নিয়ে আসতাম নিয়ে দিয়েছি আমার আমি এখন বুঝতে পারি যে আমাদের পাশের বাড়ি একটা মহিলার সঙ্গে ওর নোংরা মো সম্পর্ক রয়েছে আমি ওকে দেখতে পেয়ে যাই তার জন্য আমাকে ও আরও আরও মারধর করা শুরু করে দেয় এই বিষয়ে বারবার চাকদাও থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালেও কোনো লাভ হয়নি আমি থানায় অনেকবার গেছি থানায় বলেছে আর এখানে ডায়রি নেব না তোমার এখানে তোমার বরের অনেক ক্ষমতা আছে শনিবার মৌসুমির মেয়ে অসুস্থ হয় তাকে দেখতে চাকদা গিয়েছিলেন মৌসুমির মা বাবলি ভট্টাচার্য ছোট নাতনিটার হাম হয়েছে বলে আমি গেছিলাম বাচ্চাটাকে দেখার জন্য দেখতে যেই গেছি আমি কেন গেছি মেয়েকে উদ্যমে মারছে খুব মার মারছে দেখছি ঘুষি ঘাসা দিয়ে মারছে লাঠি দিয়ে তখন ঠেকাতে গেছি তখন আমাকে এইভাবে দেখছে আজ থেকে পনেরো মানে ওই মাসে সাতাশ তারিখে একবার ওকে তেল গরম তেল ঢেলে দিতে গেছিল সেইটা আমার হাতে পড়েছে সেই তেলে হাতে পড়েছে সেই তেল ওর গায়ে পয়নি তাই আমার হাত পড়ে গেছে এসব ঘটনার পেছনে কারণ কি কারণ হলো পাশের বাড়ির এক মেয়ে ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই জন্য আর এইগুলো হলো মামাদের বাড়ি তিন মামা মামি আছে ওর মা কি জানি কি বুঝছে আমি বুঝতে পারছি না ওরা শুধু চাইছে যে যাতে ও বাড়িতে না থাকে অভিযোগ সেই সময় মৌসুমী ও বাবলি দেবীকে ব্যাপক মারধর করে মানুষ চক্রবর্তী এবং তাদের একটি ঘরে আটকে রাখা হয় আমাকে আমার ননদ শাশুড়ি মামি শাশুড়ি আর আমার স্বামী তো বেধরক মার মেরেছে আমার দিদির কাপড় চুপুর টান টুন দিয়ে খুলে মার মেরেছে আমার মাকে মেরেছে আর যা ভাষায় খিস্তে ওরা না গেলে আমাকে আমার মামি শাশুড়ি আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন আরও মেরে ফেলত চর কির ঘুষি যেভাবে মেরেছে সেভাবে মেরেছে আমি সবাই মিলে মেরেছে এরপরে কোনো ক্রমে আত্মীয়দের সাহায্য নিয়ে প্রাণে বাঁচতে রানাঘাট চলে আসেন মৌসুমী ও বাবলি দেবী বর্তমানে তারা রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সঠিক বিচার ও দোষীর শাস্তির দাবি জানিয়ে জামাই মানুষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে রানাঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বাবলি দেবী ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ আমি ন্যায্য বিচারটা চাইছি আর কিছু চাই না আমার ছোট্ট একটা বাচ্চা সন্তান আছে চার বছর ওই বাচ্চাটার মুখে দিকে থাকি আমি ন্যায্য বিচার চাইছি আর কিছু চাই না আমি আর সংসার না দরকার নেই আমি বাঁচতে চাই আর কিছু চাই না আমি আমাকে প্রচুর হুমকি দিয়েছে আমাকে আমাকে অ্যাসিড চুড়ে মারবে গরম চা চুড়ে মেরেছে প্রেশার কুকার দিয়ে মেরেছে আমি অনেক মার খেয়েছি আমাকে বলছে তোকে মেরে বাড়ি চালা করো তুই বেরোবি না আর আমি তোকে বের করে চাড়বো দেখি তোর কত ক্ষমতা তুই এখানে থাকতে পারিস ভালো চাষ তুই চলে যা এখান থেকে আমি যেতে চাইনি আমাকে জোর করে বের 
উন্নত পরিষেবা চালু করতে নতুন সফটওয়্যার আনছে পোস্ট অফিসগুলি যার ছেড়ে সতেরো তারিখ থেকে বন্ধ বারাসাত সাব ডিভিশনের সমস্ত পোস্ট অফিসগুলির কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজ যার ছেড়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্য গ্রাহকদের কম্পিউটারে উন্নত সফটওয়্যার চালু করার জন্য গত সতেরো তারিখ থেকে বারাসাত ডিভিশনের সমস্ত পোস্ট অফিসের কাজই বন্ধ রাখা হয়েছিল আঠেরো তারিখ থেকে নিয়ম মাফিক অফিস খুললেও কম্পিউটার সংক্রান্ত সমস্ত কাজই নোটিশ দিয়ে বন্ধ রাখে পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ যার ফলে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে গ্রাহকদের টাকা জমা দেওয়া টাকা তোলা ও গুরুত্বপূর্ণ চিঠি না পেয়ে হতা সাধারণ মানুষ এদিন বনগা পোস্ট অফিসে গিয়ে দেখা যায় ফাঁকা পড়ে রয়েছে অফিসের টেবিল জমে আছে কুরিয়ারের মালপত্র এদিন কথা বলা হয়েছিল রাজ্য ডাক পরিষেবা কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর সাথে তিনি বলেন পরিষেবা আরো ভালো করার জন্য একটি নতুন সফটওয়্যার বসানো হচ্ছে যার জন্য এই সমস্যা হচ্ছে তিনি আরো জানান দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আমাদের এই বারাসাত ডিভিশনের সমস্ত কাজ পরিষেবাকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করবার জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটা নতুন সফটওয়্যার লঞ্চ করছে এবং সেটা দ্রুততার সাথে যাতে পরিষেবা একদম ঘরে গিয়ে পায় তার জন্য সেই ব্যবস্থা রয়েছে সেই ব্যবস্থাটা করার জন্যে ডিপার্টমেন্ট কিছু কাউন্টারকে বন্ধ রেখে এই কাজটাকে দ্রুততার সাথে করছে কবে মধ্যে শুরু হবে চালু হবে নতুন হ্যাঁ ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করছে খুব দ্রুততার সাথে করতে আমাদের যারা আধিকারিক আছেন তারাও চেষ্টা করছে ব্যাপারটা আমরাও ডিপার্টমেন্টের যারা দায়িত্বে আছে তাদেরকেও বলছি যাতে দ্রুততার সাথে এটা হয় মানুষ যাতে দ্রুত পরিষেবাগুলি আবার ফিরে পায় তবে পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ আগামী বাইশ তারিখের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে দিলেও তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে গ্রাহকেরা কালকে বনগা পোস্ট অফিসে আসি বনগা পোস্ট অফিসের যে পাঁচটা কাউন্টার আছে সেই কাউন্টার ব্যাহত কোনো রকম কাজ হচ্ছে না শুনতে পাচ্ছি কি একটা পরিষেবা আসবে সেই পরিষেবার ভিত্তিতে তারা কি বন্ধ করে রাখছে না এইভাবে পরিষেবা বন্ধ রাখলে আমাদের যারা দুস্থ বা প্রতিবেশী যারা আছে তাদের এই টাকা তুলতে এসে টাকা তুলতে পারবে না চিঠিপত্র দিল্লি বা এখান থেকে আসতে পারছে না নিতে পারছে না মানে টাকা জমা দিতে এসছে না না আমি টাকা জমা দিতে পারিনি তারা খুব মানে বিপর্যয়ের মধ্যে আছি কখন কোন টাকা তুলতে পারবো না টাকা জমা দিতে পারবো না কোনো চিঠি আসবে না চিঠি দিতে পারবো এই পরিস্থিতি ডাক পরিষেবায় চলতে পারে না সময় এখন ছোট বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ राजस्थान मार्बल बनगा उत्तर चौबीस परगना प्रति स्पर्शी अनुभूति फिर इलाम बिरतर पर आपनारा देखें बेंगल लाइव निज ধর্ষণ এবং খুনে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধের সরব হলেন এলাকাবাসী শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটছে নদিয়ার রানাঘাট থানা এলাকায় নেশা করার প্রতিবাদ করায় বেশ কিছুদিন আগে নদিয়ার রানাঘাটে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল বছর পঁয়ষট্টির এক বৃদ্ধাকে অভিযোগ ছিল ওই বৃদ্ধার বাড়ির সামনে নেশা করছিল কিছু যুবক প্রতিবাদ করলে ওই বৃদ্ধার বাড়িতে চড়া হয়ে তাকে ধর্ষণ করে খুন করে অভিযুক্তেরা এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে কিছুদিন পর দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ কিন্তু পুলিশ দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে না শনিবার রাতে এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সামিল হন মৃত ওই বৃদ্ধার এলাকাবাসীরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান তারা পরে প্রশাসনের আশ্বাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে আমরা এসছি এই কারণে গত আট তারিখে কুপারসের আমাদের দশ নম্বরের লাইনের পরে একটা ঘটনা ঘটেছে একটা পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধা মহিলা তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে এবং সেই নিয়ে আমাদের দশ নম্বর ওয়ার্ডের এবং তার আশেপাশের বেশ কিছু মানুষ আমরা আন্দোলন নেমেছিলাম
বন্ধ দোকানের পাশ থেকে উদ্ধার হলো এক সদ্যজাত শিশুকন্যা রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুরের জানাবাড়ি এলাকায় বর্তমানে ব্যারাকপুরের বিএন বসু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই সদ্যজাত জন্মদায়িনী মা ফেলে গেলেও মায়ের অভাব হল না সদ্যজাত শিশুকন্যাটির পাঁচিলের গায়ে ফেলে দেওয়া ফুটফুটে কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে সাবিনা বিবি বললেন আমি একে মানুষ করব আপনি এখন কি চাইছেন বাচ্চাটা নিয়ে মানুষ করব রবিবার সকালে একটি বন্ধ দোকানের ভেতরের পাঁচিলের পাশ থেকে ছোট্ট শিশুটির কান্নার আওয়াজ পেয়ে ছুটে যান টিটাগড় জানাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সাবিনা বিবি গিয়ে দেখেন একটি সদ্যজাত ফুটফুটে শিশুকন্যা পড়ে রয়েছে সাথে সাথেই তাকে কোলে তুলে নেন সাবিনা বিবি এরপরই পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে টিটাগড় থানার পুলিশ তারপর শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় বিএন বসু হাসপাতালে বর্তমানে সেখানেই শিশুটির চিকিৎসাধীন আর এই ঘটনায় সাবিনা বিবি জানান তার একটি ছেলে রয়েছে এবার তিনি এই মেয়েটিকে মানুষ করতে চান বাচ্চাটা নিয়ে মানুষ করব ভালো করে মানুষ করে মানুষের মতো মানুষ করতে নিব আমার তো একটা ছেলে ভালো করে পড়াশোনা করা বেঙ্গল লাইভ নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্তই আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ Chand bado ni dhuni Asho hak chand bado